스타크래프트에 나오는 유닛들 어, 만든 거고요. 저희 앞에 이제 히드라리스크랑 울트라리스크가 제가 처음으로 했던 그큰 작업물이거든요. 산업용 프린터로 출력을 했고요. 도색을 어떻게 이제 적은 느낌을 낼수 있을까 좀 고민을 많이 하면서 이것저것 좀 시험해 보면서 도색을 했고요. 이제 거의 다 이제 에어브러쉬로 작업을 하고 이제, 이제 좀 거친 느낌 주려고 붓으로 사칭을 좀 어, 많이 줬고요. 눈 같은 부분은 이제 좀 저그가 눈이 빛나잖아요. 그런 거 효과 주려고. 이제 베이스 같은 경우는 울트라 리스크가 좀 거대하다 보니까 거대한 거 표현하려고 철조망 같은 거좀 작게 어, 만들면서 표현을 했고요. 파괴된 느낌 들, 들도록 좀 잔해 같은 걸로 표현을 많이 했고요. 카이저 칼라 같은 부분도 심심하지 않게 피 자국이나 이런 달, 다른 느낌 주려고 좀 노력을 많이 했어요. 트라리스 같은 경우는 그 해외 유료 사이트에 어, 올라와 있는 모델링인데 그대로 사용을 한건 아니고요. 거기 위에 이제 텍스처 같은 부분은 더 추가를 해가지고 출력을 한 거예요. 그래서 좀 심심하지 않게 수정을 많이 해가지고 제작을 한 거고요. 3D 프린터로 뽑았을 때 네. 이 정도 표면이 나오는 저희가 텍스처를 복잡하게 줬잖아요. 이런 부분은 어차피 사포로 갈 수가 없어요. 그래서 이런 큰 부분은 거의 출력 어, 상태 그대로라고 보면 될것 같아요. 그래서 제가 손댄 부분은 그 이렇게 출력을 하면 지지대가 달리거든요. 그 부분 조금 터치해 주고요. 그리고 조금 매끈해야 되는 뿔 같은 부분 조금 터치해 주고요. 그 정도? 출력까지 포함하면 2주 정도 걸렸던 것 같아요. 전체 색감 잡는 게 조금 힘들었거든요. 저그가 좀 갈색 계열에 보라빛이 좀 첨가된 투톤 계열 디자인이잖아요. 근데 갈색이 조금 이렇게 도료를 잘못 쓰면 굉장히 좀안 좋게 보이거든요. 갈색이 유치해 보일 수도 있고 그래서 그렇게 되지 않게 하려고 조금 이렇게 톤을 여러 톤을 줬어요. 도색을 하면서 묽게도 주고 진하게도 주고 하면서 좀 심심, 심심해 보이지 않고 깊은 빛이 나오게 하려고 좀 고민을 했어요. 히드라 같은 경우는 베이스에서 신경을 쓴 부분이 이제 히드라 일러스트 같은 거 보면 해골 많이 쌓여 있잖아요. 그래서 그거를 재현하려고 이제 해골은 SLS 프린터로 한 번에 대량으로 출력을 한 거예요. 해골을 쌓은 다음에 이제 표현제를 이용해서 이렇게 늘러붙은 느낌으로 그리고 이런 점막 같은 부분은 이제 폴리퍼티를 얇게 펴 발라가지고 붓으로 이렇게 문대서 약간 점막이 땅에 눌러붙은 것 같은 히드라 본체는 이제 울트라리스크 칠할 때랑 거의 동일하게 진행을 했어요 근데 히드라 같은 경우는 좀더 이렇게 울트라보다는 작은 캐릭터잖아요 그래서 거대함을 표현하기보다는 좀더 색을 진하게 줘서 스케일감은 조금 작아 보이게 도색을 했고요 눈 같은 부분이나 핏자국 같은 부분을 좀더 진하게 표현을 했어요 3D 프린터가 정말 좋은 게 모델링 파일이 있으면 은 그냥 스케일만 작게 해서 똑같은 거를 작은 모양으로 만들 수가 있어요 그래서 얘는 좀더 작은 스케일로 똑같이 만들어 본 거예요 이제 도색 기법이 워낙 많으니까 이것저것 많이 시도를 해봤어요 기본은 에어브러쉬인데 이제 약간 거친 느낌 주는 거는 다 붓으로 하는 거죠 드라이브러싱도 주고 세필로 더 그려주기도 하고요 히드라도 이제 눈 같은 부분에 약간 빛나는 표현 주려고 그 부분이 포인트인 것 같아요 